ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்சா சமையல் சேனல் மூலம் நான் உங்களுக்கு செய்து காட்டப்படுற ரெசிபி என்னவென்றால் மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்வதுன்னு தான் வாங்க பார்க்கலாம் இன்றைக்கு தான் இன்றைய வீடியோ புஸ்டாக பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால் மறக்காமல் கம்சா சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வைத்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணுறேன் எண்ணெய் சூடாகிய பின்பு மூன்று பச்சை மிளகாய் ரெண்டாக கட் பண்ணியது ரெண்டு துண்டு பிரிஞ்சி இலை ஆட் பண்ணுறேன் மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டின்ற பச்சை வாசனை போகும் வரையும் நன்றாக வதக்க வேண்டும் நூற்றி ஐம்பது கிராம் வெங்காயத்தை கட் பண்ணி அதையும் ஆட் பண்ணி வெங்காயம் நன்றாக பொன்னிறமாக வரும் வரையும் வதக்க வேண்டும் நூற்றி ஐம்பது கிராம் தக்காளியை சின்னனாக கட் பண்ணி அதையும் ஆட் பண்ணி தக்காளி வதங்கும் வரையும் வதக்க வேண்டும் பத்து பதினைந்து புதினா இலைகள் தேவையான அளவு கொத்தமல்லி இலையையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் ஆட் பண்ணி நன்றாக மிக்ஸ் பண்ண வேண்டும் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தனி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணி கொள்ளலாம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலாவையும் ஆட் பண்ணி நன்றாக மிக்ஸ் பண்ண வேண்டும் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கட்டி தயிர் ஆட் பண்ணுறேன் மறுபடியும் நன்றாக ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ண வேண்டும் சிறிதளவு உப்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு அரை கிலோ மட்டனை வேக வச்சு வச்சுருக்கிறேன் இந்த மசாலாவில் வேக வச்ச மட்டனை தனியாக எடுத்து ஆட் பண்ணுறேன் நன்றாக ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ணி விட வேண்டும் இந்த கப்பால் ஒன்றரை கப் சோனா மசூரி அரிசி எடுத்துருக்கிறேன் ஒன்றரை கப் அரிசிக்கு மூன்று கப் தண்ணி விடுறேன் மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி ரெண்டரை கப்பும் அரை கப் தண்ணியும் சேர்த்து மூன்று கப் ஆட் பண்ணுறேன் தேவையான அளவு கல் உப்பு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணுறேன் நன்றாக மிக்ஸ் பண்ண வேண்டும் ஒரு கொதி கொதிக்கும் வரையும் மூடி போட்டு வேக வைக்க வேண்டும் அரை மணி தீயாலாம் ஊற வச்ச ஒன்றரை கப் சோனா மசூரி அரிசை இதில் ஆட் பண்ணி நன்றாக மிக்ஸ் பண்ண வேண்டும் மூடி போட்டு நன்றாக கொதிக்க வைப்போம் பிரியாணி நன்றாக கொதித்த பிறகு பத்து அல்லது பதினஞ்சு நிமிடங்கள் மூடி போட்டு அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ண வேண்டும் மூடியில் உள்ள சின்ன கோலுக்கு பேப்பர் வச்சு அடைக்க வேண்டும் பத்து நிமிடங்கள் கழிந்த பிறகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை மேலால் ஆட் பண்ணி சிறிதளவு கட் பண்ணிய கொத்தமல்லியிலேயே மேட் பண்ணி நன்றாக ஒரு முறை மிக்ஸ் பண்ணினால் சுவையான மட்டன் பிரியாணி தயார் இதுபோல் நீங்களும் செய்து பார்த்து எப்படி இருந்தேன் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் என்னோட இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கம்சா சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட சப்போர்ட்டை கம்சா சமையல் கொடுங்க இது போல் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டான ரெசிபியில் உங்களை சந்திக்கும் வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் வீட்டு பிள்ளை கம்சா பாய்